हेलो वेडियर स्टूडेंट्स हाउ आर यू दिस इज सचिन मिश्रा टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स तो हालांकि क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट टू बेसिस पे करते हैं एक ट्रेडिशनल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है और एक होता है मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट ठीक है तो आज हम जो सीखने वाले हैं वो मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट सीखने वाले हैं कि अकाउंट्स को मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग किस तरीके से क्लासीफाई किया गया है तो यहाँ पे मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग जो अकाउंट्स क्लासीफाई किए गए हैं वो फाइव कैटेगरीज में क्लासीफाई किए गए हैं कितने कैटेगरीज में फाइव कैटेगरीज में क्लासीफाई करे गए हैं इसके पहले आपने ऑलरेडी अकाउंट इक्वेशन तो पढ़ी ही है तो आपको और ढंग से समझ में आ जाएंगे तो अकाउंट इक्वेशन को जो मैंने इसके पहले जो फार्मूला बताया था वो क्या बताया था असेट इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल ठीक है तो एक तो भैया ये असेट अकाउंट है फिर ये लाइबिलिटीज अकाउंट है फिर ये कैपिटल अकाउंट है और बस यहाँ पे दो अकाउंट्स जो आपके बढ़ने हैं वो कौन कौन से रेवेन्यू अकाउंट्स और इसके अलावा एक्सपेंसेस अकाउंट्स तो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस अकाउंट्स आपके बढ़ जाएंगे इस तरीके से हम लोग मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग हम क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स करेंगे अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच तो वहाँ पर टोटल फाइव कैटेगरीज ठीक है एक एक करके समझते हैं सबसे पहले क्या है कि असेट अकाउंट तो असेट अकाउंट यार असेट के जब हमने बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़े थे जब भी मैंने असेट के बारे में बताया था कि असेट आर द इकोनॉमिक रिसोर्स ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज ठीक है थ्रू विच बिजनेस अर्न प्रॉफिट एक तरह से और जिनको बिजनेस में यूज़ किया जाता है तो उनको हम किस नाम से जानते हैं असेट के नाम से तो असेट अकाउंट में क्या बोला गया कि असेट अकाउंट आर दोज अकाउंट विच रिलेट टू इकोनॉमिक रिसोर्स ऑफ एंड एंटरप्राइज तो एक बिजनेस एंटरप्राइज के एक तरह से इकोनॉमिक रिसोर्स होते हैं वही एक तरह से असेट अकाउंट में आ जाएंगे तो असेट आकर कितने टाइप की होती हैं तो आपकी एलेवेंथ में जो हालांकि क्लासिफिकेशन किया गया है तो वो कुछ होती हैं फिक्ड असेट और कुछ होती हैं आपकी कौन सी करेंट असेट ठीक है और फिक्स के अंदर भी मैंने फिर बताया था कि टेंजिबल और इनटेंजिबल तो समझ लीजिएगा तो फिक्ड असेट का मतलब कौन सा हो जाएगा ये फिक्ड असेट और दो असेट विच आर हेल्ड इन बिजनेस फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो उनको हम किस नाम से जानते हैं फिक्ड असेट के नाम से तो एक तरह से फिक्ड असेट कौन कौन सी तो इसमें फिक्ड असेट के अंदर फिर टेंजिबल इन टेंजिबल टेंजिबल फिक्ड असेट कौन सी होती है तो टेंजिबल फिक्ड असेट और दो फिक्ड असेट विच कैन बी सीन और टच और विच आर हेल्ड इन बिजनेस फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फॉर मोर देन वन ईयर ठीक है तो यहाँ पे जैसे कि टेंजिबल में कौन सी हो जाएंगी लैंड इन बिल्डिंग इसके अलावा प्लांट एंड मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी ठीक है मोटर व्हीकल मोटर व्हीकल्स फर्नीचर तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ टेंजिबल फिक्ड असेट कुछ इनटेंजिबल भी होती हैं विच कैन नॉट बी सी नॉट जिनको हम छू नहीं सकते देख नहीं सकते जो एक तरह से मेयरली डॉक्यूमेंट्स और राइट्स होते हैं जैसे कि गुडविल इसके अलावा पेटेंट कॉपीराइट, ट्रेडमार्क फ्रेंचाइजी ब्रांड एक्सेट्रा तो हम लोग इनको इंक्लूड करते हैं इसमें इंटेंजिड फिक्ड असेट में ठीक है और ये सब तरह से असेट अकाउंट के ही एग्जांपल हैं। करेंट असेट कौन सी होती है तो करेंट असेट आर दो असेट्स विच विच कैन बी कन्वर्टेड इन टू कैश विद इन वन अकाउंटिंग ईयर और विच आर इन फॉर्म ऑफ कैश और बैंक और कैश एंड कैश इक्वेलेंट्स के फॉर्म में जो होती हैं वो करेंट असेट है तो जैसे कि करेंट असेट्स में कौन कौन सी आपकी आ जाएंगी जैसे कैश इन हैंड इसके अलावा कैश एंड बैंक इसके अलावा स्टॉक डेटर्स बिल रिसीवेल ठीक है प्रीपेड एक्सपेंस एक्रूड इनकम एक्सेट्रा तो इन सभी को हम लोग जो इंक्लूड करते हैं वो किसमें इंक्लूड करते हैं एक तरह से करंट असेट में ठीक है और ये सारी जो करंट असेट्स होती हैं एक साल के अंदर एक तरह से या तो कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं ये कैश के फॉर्म में ही होती हैं ठीक है तो ये चीज़ हमें इसमें ध्यान रखनी है अब हम बात करने वाले हैं किसकी यानी कि लाइब्रिटीज़ की लाइब्रिटी अकाउंट कौन से होते हैं तो लाइब्रिटीज़ को एक तरह से बोल सकते हो लाइब्रिटी अकाउंट और दो आर दी अकाउंट्स ऑफ डेप्स यानी कि जो फॉर्म के ऊपर डेप्स हैं या फॉर्म के जो बोरिंग्स हैं ठीक है या जो फॉर्म की क्या है वॉरिंग्स हैं तो उनको हम लोग इंक्लूड करते हैं बेटा किसमें लाइबिलिटी अकाउंट में तो लाइबिलिटी अकाउंट में जैसे यहाँ भी आपने जैसे पढ़ा था लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज इसके अलावा शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज शॉर्ट टर्म 
लाइबिलिटीज तो जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है उसके तरह से हम लोग नॉन करेंट के नाम से जानते हैं और जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी होती है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं करंट लाइबिलिटी के नाम से जानते हैं तो भैया नॉन करंट लाइबिलिटी है लॉन्ग लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी क्या है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी या दो लाइबिलिटी विच आर पेबल आफ्टर वन ईयर जिनका पेमेंट एक साल के बाद करना होता है वो होती है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी या दो लाइबिलिटी विच आर पेबल विद इन अकाउंटिंग पीरियड जिसका पेमेंट एक साल के अंदर होना होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी के नाम से तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज की अगर बात की जाए तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी या फिर नॉन करेंट लाइबिलिटी में जैसे कि बैंक लोन कौन से एग्जांपल देंगे इसमें जैसे बैंक लोन है इसके अलावा कंपनी के इसमें कंपनी के जो डिवेंचर्स हैं तो उनको एक तरह से हम लोग इंक्लूड करते हैं इसमें यानी कि लॉन्ग टर्म या फिर इसमें मतलब लाइबिलिटी अकाउंट में आएंगे शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी जिनका पेमेंट एक साल के अंदर होना तो उसमें जैसे कि बैंक ओवर है बैंक ओवर बैंक ओवर के अलावा क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स के अलावा कौन सा हो जाएगा बिल पे बिल ठीक है और इसके अलावा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इसके अलावा एडवांस इनकम एडवांस इनकम एक्सेट्रा तो इन सभी को हम लोग इंक्लूड करते हैं किसमें एक तरह से लाइब्रेटी अकाउंट में ही आएंगे तो ये सब हो जाएंगे भैया लाइब्रेटी अकाउंट क्लियर इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं यानी कैपिटल अकाउंट्स की तो कैपिटल अकाउंट्स का क्या लिखा है कि कैपिटल अकाउंट्स और दो अकाउंट्स और प्रोपराइटर और पार्टनर्स ये प्रोपराइटर या जो ओनर है उसका या पार्टनर्स का अकाउंट होता है वो हैव इन्वेस्टेड अमाउंट इन दी बिजनेस जिन्हें बिजनेस में अमाउंट इन्वेस्ट की है इसके एग्जाम्पल में बेटा केवल दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है एक तो कैपिटल अकाउंट ध्यान रखना जो ओनर ने इन्वेस्ट की है मनी इन्वेस्टेड बाई ओनर इज कॉल्ड कैपिटल कैपिटल ध्यान रखोगे और अगर पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करता है तो दूसरा अकाउंट आपको रखना है उसका ड्राइंग अकाउंट ठीक है तो केवल दो एग्जाम्पल आप कैपिटल अकाउंट में ध्यान रखोगे कैपिटल और दूसरा ड्राइंग इसके बाद हम बात करते हैं रेवेन्यू की या फिर इनकम की तो रेवेन्यू अकाउंट्स कौन से होते हैं रेवेन्यू अकाउंट्स आर अकाउंट्स ऑफ इनकम और गेंस जो इनकम और गेंस के अकाउंट हैं जो बिजनेस को चला रहे हो तो बिजनेस को ऑपरेट करने में कुछ इनकम होगी जो रेवेन्यू होगी उनको हम लोग रेवेन्यू अकाउंट्स में लिखेंगे जैसे आप गुड्स सोल्ड करेंगे तो आपको सेल्स सेल्स uh, अकाउंट मतलब गुड्स का सोल्ड किया तो सेल्स अकाउंट जो है वो आपकी इनकम है तो एक तो सेल्स अकाउंट हो जाएगा इसके अलावा जैसे रेंट रिसीव ठीक है इंटरेस्ट रिसीव या डिविडेंट रिसीव्ड ठीक है कमीशन रिसीव्ड तो ये जो भी ये सब आ जाएंगे आपके किस में इसमें इसके अलावा प्रॉफिट भी इसी में आ जाएगा जैसे कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एक्ड असेट प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्ड असेट इस तरीके से आपके ये आ जाएंगे रेवेन्यू अकाउंट्स में आगे हम बात कर रहे हैं कि एक्सपेंसेस अकाउंट्स आखिर कौन से होते हैं तो बिजनेस को ऑपरेट करने में कुछ आपको एक्सपेंस इनकर्ड करने होते हैं ड्यूरिंग द ईयर उसको हम लोग किस नाम से आते हैं एक्सपेंसिस अकाउंट्स में क्लास मतलब इंक्लूड करते हैं तो एक्सपेंसिस अकाउंट्स आर दी अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंसिस एंड लॉसेस इनकर्ड इन कैरिंग द बिजनेस जो इनकर्ड किए गए हैं बिजनेस को चलाने में तो इसके भाई एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे एक्सपेंसिस वाले जैसे कि आपने गुड्स परचेज किया है ये बिजनेस को ऑपरेट करने में बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं जैसे कि आपने लोन वगैरह लिया है तो उस पर इंटरेस्ट पेड आपने किया होगा इसके अलावा कोई भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस या आपने एम्प्लॉय की सैलरी दी है इसके अलावा या फिर आपने बेजिस का पेमेंट किया है ठीक है या फ्रेट का पेमेंट किया है तो इन सभी को हम लोग इंक्लूड करते हैं जिसमें यानी कि एक्सपेंसेस में इंक्लूड करते हैं तो इस तरीके से जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स है उसको फाइव कैटेगरी में कैटेगराइज किया है असेट लाइबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस अकाउंट ठीक है अब इसके बाद हम लोग रूल्स भी पढ़ने वाले हैं तो रूल्स में बेटा अभी जब मैं बताऊँगा रूल्स तो इसमें यार जो इनके रूल्स हैं ये सेम रहेंगे आपके ये चीज़ सेकेंड थर्ड फोर्थ इनके रूल आपके सेम रहेंगे जब जर्नल एंट्री इसके जो भी रूल्स पढ़ेंगे तो इनके रूल्स आपके सेम रहेंगे अभी जस्ट मैं वो भी बताए दे रहा हूँ तो इनके रूल्स आखिर क्या हैं तो लाइबिलिटी कैपिटल और रेवेन्यू रेवेन्यू या फिर इसको आप जैसे कि लिखाते हैं आप इनकम लिखा है इनकम इनकम लिखा हुआ है ठीक है तो ये ध्यान रखो तो यार इनके रूल सेम है शॉर्ट ट्रिक इसकी एल बन जाएगी ठीक है एल का मतलब यहाँ पे 
लाइबिलिटी और आई फॉर आपकी जो इनकम हो जाएगी और सी फॉर ये हो जाएगी क्या कैपिटल तो इन तीनों के रूल सेम है और इसके अलावा जो असेट्स अकाउंट हैं और एक्सपेंसिस अकाउंट्स हैं इनके रूल आपके सेम रहेंगे ठीक है तो आपको इनके क्या रूल ध्यान रखने हैं वो रूल भी मैं बताए दे रहा हूँ तो यहाँ पे जो रूल्स ऑफ अकाउंटिंग हैं ये डेबिट एंड क्रेडिट हैं तो लाइबिलिटी इनकम कैपिटल इसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर ये इनक्रीज कर रहे हैं क्या कर रहे हैं इनक्रीज तो आपको करना है बेटा क्रेडिट और अगर ये डिक्रीज कर रहे हैं तो इनको क्या करना है आपको डेबिट करना है ठीक है तो इनक्रीज अगर इनक्रीज इन लाइबिलिटी इनकम कैपिटल तो हम लोग करेंगे उसको क्रेडिट और अगर डिक्रीज कर रहे होंगे तो हम उसको क्या करेंगे डेबिट करेंगे जबकि असेट अकाउंट और एक्सपेंसेस अकाउंट इनका रूल सेम है तो असेट इसके अलावा एक्सपेंसिस इनका रूल सेम है तो इसमें असेट और एक्सपेंसिस में क्या ध्यान रखेंगे कि अगर ये इनक्रीज करेंगी असेट या एक्सपेंस तो इनक्रीज करेंगी तो फिर आपको डेबिट करना है और अगर ये दोनों डिक्रीज करेंगे तो फिर आपको क्या करना है क्रेडिट करना है तो इसके अपोजिट डायरेक्ट असेट और एक्सपेंसेस के रूल हैं तो ये आपके रूल्स ऑफ अकाउंटिंग हैं जिनको हम लोग मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के नाम से जानते हैं या फिर अमेरिकन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के नाम से जानते हैं तो ये ख़ास तौर से आप ध्यान रखना है कि लाइबिलिटी का रूल क्या होगा यानी कि इनक्रीज इन लाइबिलिटी क्रेडिट डिक्रीज इन लाइबिलिटी डेबिट इनकम का रूल क्या होगा इनकम अकाउंट्स का कि इनक्रीज इन इनकम क्रेडिट डिक्रीज इन इनकम डेबिट कैपिटल अकाउंट का रूल क्या होगा इनक्रीज इन कैपिटल क्रेडिट डिक्रीज इन कैपिटल डेबिट असेट का रूल क्या होगा इनक्रीज इन असेट डेबिट डिक्रीज इन असेट क्रेडिट एक्सपेंसिस का रूल क्या होगा इनक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट डिक्रीज इन एक्सपेंस क्रेडिट तो इस तरीके से ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फिनिश हो गया है और इन्हीं के बेस पे हम लोग आगे जर्नल एंट्रीज बना पाएंगे हालांकि जर्नल एंट्रीज जब बनाएंगे तो वो मॉडर्न रूल्स के अकॉर्डिंग भी बना सकते हो आप ट्रेडिशनल या गोल्डन रूल्स के बेस भी बना सकते हो वो अलग वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ठीक है तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू एवरी